அன்பான மாணவர்களுக்கு அகரத்தின் வணக்கங்கள் நாம் இன்று எங்களுடைய காணொலியில் பார்க்க இருக்கின்ற விடயங்கள் இடையே வரப்போகின்ற காணொலிகளில் பார்க்க இருக்கின்ற விடயங்கள் தரம் பத்து பதினொன்று மற்றும் உயர்தர மாணவர்களுக்கான இலக்கண பகுதி உள்ளடங்களாக இக்காணொலி பகுதிகளில் நாம் காண இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் தமிழ் இலக்கணம் தொடர்பான சில வினாக்கள் இருபது தொடக்கம் முப்பது வரையான வினாக்கள் கல்வி பொருத்தராதிர சாதாரண தர புரட்சியில் வருவதோடு பகுதி இரண்டிலும் ஒரு சில வினாக்கள் வருகின்ற பகுதி இரண்டில் வரக்கூடிய முதல் பத்து வினாக்கள் இலக்கணம் சார்ந்ததாக அமைந்திருக்கின்றமையாலும் உயர்தர மாணவர்களுக்கான பகுதி ஒன்று வினாக்களை தழுவியும் பகுதி இரண்டு வினாக்களை தழுவியதாகவும் இக்காணொலி பகுதிகள் அடங்கி இருக்கின்றன அந்த வகையில் தமிழ் இலக்கண வினாவிடை தொகுப்பு என்ற வகையில் இந்த காணொலி பகுதி செல்ல இருக்கின்றது அதற்கான குறிப்பு பத்திரம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் எனில் எங்களுடைய யூடியூப் தளத்தில் காமன் பாக்ஸில் நீங்கள் பதிவிடுவதன் மூலமாக உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் பழக்கத்துக்கு இந்த குறிப்பு பகுதிகள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற சில விடயங்களை பார்த்துவிட்டு எங்களுடைய பகுதிக்குள் நாம் செல்லலாம் இந்த குறிப்பு பத்திரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு பக்கங்களை உடையது அதில் மேல் கூறப்பட்டுள்ள வாக்கிய வகைகள் எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு வாக்கி எய்வு பதவியல் வேற்றுமைகள் சொற்பாகுபாடு அடைமொழிகள் தொடரியல் புனரியல் அணிகள் என்று மிக முக்கியமான பத்து விடயங்கள் இப்பகுதியில் நாம் காண இருக்கின்றோம் இது முழுமையாக தரம் பத்து பகுதியில் உள்ள பகுதிகள் பதினொன்று பகுதியில் உள்ள வேற்றுமை பகுதியும் இந்த பகுதியோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது ஏனைய சில பகுதிகள் பாகம் இரண்டு என்ற அடிப்படையில் இங்கு வெளிவர இருக்கின்றது அதன்படி இந்த பத்து பகுதிகளிலும் நாம் காண இருக்கின்ற சில விடயங்கள் தொடர்பான உள்ளடக்கம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதை நீங்கள் சற்று அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் வாக்கிய வகைகளில் பின்வரும் விடயங்களையும் எழுத்துக்கள் என்ற பகுதியில் இரண்டு தசம் ஒன்பது பகுதிகள் அதோடு அடங்கலாக மாத்திரை என்ற பகுதியும் நான் தனியாக கற்பிக்க இருக்கின்றேன் பத்து வாக்கிய எய்வு பதவியலில் பின்வரும் விடயங்கள் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் வேற்றுமைகள் வேற்றுமைகளினுடைய எட்டு வகைகள் அத்தோடு தற்கால விதி தற்கால முறை என்பவற்றையும் நாம் அதில் பார்க்க இருப்பதோடு சொற்பாகுபாடு அதில் பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் எடைச்சொல் உரிச்சொல் என்பதோடு இணைங்க மாற்று பெயர்கள் ஆக்க பெயர் கூட்டு பெயர் தொழில் பெயர் வினையாளனையும் பெயர் என்று பல பெயர் சொற்களையும் வினைச்சொற்களையும் நாம் இப்பகுதியில் பார்ப்பதோடு பெயரடை மற்றும் வினையடைகளையும் பார்க்கலாம் அதனைத் தொடர்ந்து மிக முக்கியமாக மாணவர்கள் சங்கடப்படக்கூடிய ஒரு பாடப்பகுதியாக இத்தொடரியல் பகுதி அமைகிறது அதனை நாம் மிக விரைவாக பார்க்கலாம் புனரியல் மற்றும் அணி இலக்கணம் தொடர்பாக இந்த பத்து பாகங்களாக எங்களுடைய அகரம் தினேஷ் யூடியூப் தளத்தில் வெளிவர இருக்கின்றன அந்த வகையில் முதலாவது பாகம் நிறைவடைந்த வகையில் முதலாவது பாகத்தை கார்ட்டூன் வடிவில் நான் வெளிவிட்டதன் காரணமாக இப்பகுதியில் நான் அதனை எடுக்கவில்லை அந்த வகையில் மாணவர்களுக்கு மேலும் சில விளக்கங்கள் தேவைப்படின் அதையும் நான் வெளியிட இருக்கின்றேன் வாக்கிய வகைகள் தொடர்பாக நாம் இன்று பார்க்க இருக்கின்ற பகுதி எழுத்து மற்றும் எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடுகள் தொடர்பாக இந்த காணொலி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் எழுத்து என்றால் என்ன எழுத்துக்களினுடைய வகைகள் எவை முதல் எழுத்து என்றால் என்ன சார்பு எழுத்து என்றால் என்ன உயிரெழுத்து மற்றும் மையெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன அதில் குறிலெழுத்து நெடிலெழுத்து என்பவற்றை பார்த்துவிட்டு நாம் ஏனைய பகுதிகளை கைவிட்டு விடுவோம் ஏனென்றால் இப்போ உங்களுக்கு இப்பகுதியில் கேட்கப்படுகின்ற வினாக்கள் முழுமையாக எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு தொடர்பாக அமைவதனால் நாம் நேரடியாக எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு என்ற பகுதிக்குள் நாம் வந்துவிடலாம் எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாட்டில் வள்ளினமைகளான ஆறும் எவ்வாறு தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிக்கின்றன என்பதை இந்த காணொலி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் வாருங்கள் நாம் பாடப்பகுதிக்குள் செல்லலாம் ஆமானவர்களே முதலாவதாக நாம் எழுத்து என்றால் என்ன என்பதை பார்த்துவிட்டு ஏனைய பகுதிக்குள் செல்லலாம் நாம் இதுவரைக்கும் பல்வேறுபட்ட எழுத்துக்களை கண்டிருக்கக்கூடும் தமிழ் எழுத்துக்கள் ஆங்கில எழுத்துக்கள் சிங்கிள் எழுத்துக்கள் என்று பல எழுத்துக்களை கண்டிருக்கக்கூடும் அனைத்து எழுத்துக்களுமே பின்வரும் அடிப்படையிலேயே எங்களுக்கு வரைவிலக்கணப்படுத்தப்படுகின்றன 
அதன்படி எழுத்து எனப்படுவது இவ்வாறு அமைந்திருக்கும் இது தமிழ் எழுத்து என்று கூறுவோம் இவ்வாறு அமைந்த எழுத்துக்கள் நாம் சிங்கள எழுத்துக்கள் என்று கூறுவோம் இவ்வாறு அடையாளமிடப்பட்ட எழுத்துக்கள் நாம் ஆங்கில எழுத்துக்கள் என்று கூறுவோம் இவ்வாறு எழுத்து எனப்படுவது ஒரு ஒளி வடிவம் காணப்பட வேண்டும் தமிழ் மொழியில் நாம் இந்த இந்த அடையாளத்துக்கான ஒளி அ என்று உச்சரிப்போம் அதே போல சிங்கள மொழியில் இந்த எழுத்துக்கான ஒளியை அயன் என்று உச்சரிப்பார்கள் அதே நேரம் ஆங்கில மொழியில் இவ்வெழுத்துக்கான ஒளி குறிப்பு ஏ என்று உச்சரிக்கப்படுகின்றது அந்த வகையில் மூன்று மொழிகளிலுமே ஒவ்வொரு அடையாளமிடப்பட்ட ஒவ்வொரு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன அதற்கான ஒரு அடையாள அமைப்பு அதாவது நாம் அது சிம்போல் அல்லது குறியீடு என்று கூறுவோம் இவ்வாறான குறியீடு ஒன்று காணப்படுகின்றது அவ்வாறியனின் பொதுவாக எழுத்து எனப்படுவது ஒளி வடிவத்தினையும் எப்படி எழுத்து எனப்படுவது பொதுவாக ஒரு ஒளி வடிவம் ஒளி என்பது இந்த இடத்தில் சத்தம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தம் ஒளி வடிவத்தினையும் அதே போல அனைத்துக்குமே ஒரு வரி வடிவம் காணப்படுகின்றது ஆகவே ஒளி வடிவம் மற்றும் வரி வடிவத்தை கொண்ட குறியீடுகளை அல்லது அடையாளத்தை நாம் எழுத்து என்று கூற முடியும் மீண்டும் ஒருவரை கூறுகிறேன் கேளுங்கள் எழுத்து எனப்படுவது எழுத்து எனப்படுவது ஒளி வடிவமும் வரி வடிவமும் கொண்ட ஓர் அடையாளமாகும் பாருங்கள் மாணவர்களே எழுத்து எனப்படுவது ஒளி வடிவமும் வரி வடிவமும் கொண்ட ஓர் அடையாளம் ஆகும் இப்பொழுது உங்களுக்கு எழுத்து என்றால் என்ன என்பது பற்றியான விளக்கம் நன்றாக தெரிந்திருக்கும் எழுத்து எனப்படுவது வரி வடிவமும் ஒளி வடிவமும் கொண்ட ஒரு அடையாளத்தினை நாம் எழுத்து என்று நாம் கூறலாம் எழுத்து சரிமானவர்களே எழுத்துக்கள் பலமாறாக காணப்படுகின்றன நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம் அ என்பது ஒரு வரி வடிவத்தினையும் அதே போல ஒரு ஒளி வடிவத்தினையும் கொண்ட ஒரு அடையாளம் என்று பார்த்திருக்கின்றோம் அதே போல எங்களுடைய தமிழ் மொழியில் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் உள்ளன எங்களுடைய தமிழ் மொழியில் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன இவ்வாறான எழுத்துக்களை நாம் பலமாறாக வகைப்படுத்த முடியும் இவ்வாறு எழுத்துக்கள் பலமாறாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அந்த வகையில் எழுத்துக்களினுடைய வகைகளை நாம் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் எழுத்துக்களின் வகைகள் என்றால் என்ன எழுத்துக்களின் எழுத்துக்கள் பல்வேறுபட்ட வகைகளில் நாம் இங்கு இணங்காண போகிறோம் அந்த வகையில் நாம் இதில் முதலாவதாக பார்க்க இருப்பது எழுத்துக்களினுடைய அடிப்படைகள் எவை எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்களுடைய அடிப்படைகளாக இரண்டை நாம் வகைப்படுத்த முடியும் அவற்றுள் முதலாவதாக நாம் கூறுவது முதல் எழுத்துக்கள் முதல் எழுத்து இரண்டாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் முதல் எழுத்து அடுத்ததாக சார்பழுத்து 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 மன்னிக்க வேண்டும் மாணவர்களே எழுத்துக்கள் எழுதுவதில் சற்று இடர்பாடு காணப்படுகின்றது நான் சுட்டியில் எழுத்துக்களை நான் எழுதுவதன் காரணமாக எழுத்துக்கள் சற்று நெளிவு சிலுவோடு காணப்படுகின்றது அதனை தவிர்த்து உங்களுக்கு இவ்விடயத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு நான் முடிந்தளவு நான் முயற்சி செய்கிறேன் சரிமானவர்களே எழுத்து என்றால் என்னவென்று பார்த்துவிட்டோம் அடுத்ததாக எழுத்துக்களுடைய வகைகள் பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது எழுத்துக்கள் முக்கியமாக இரண்டு வகைக்குள் நாம் உள்ளடக்கி விடலாம் முதல் எழுத்துக்கள் அடுத்ததாக சார்பழுத்துக்கள் என்பதை நாம் உள்ளடக்கி விடலாம் சரிமானவர்களே முதல் எழுத்துக்கள் என்றால் என்ன சார்பழுத்துக்கள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்பு இன்னும் வேறு என்ன எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன என்பதை பற்றி கூறுங்கள் வேறு என்ன கூறலாம் ஆம் உயிரெழுத்து என்று கூறலாம் உயிரெழுத்து 
உயிரெழுத்து மெய் எழுத்து நன்று மெய்யெழுத்து அடுத்ததாக நாம் குரில் எழுத்துக்கள் என்று கூறலாம் குரில் எழுத்து அடுத்ததாக நெடில் எழுத்து வேறு என்ன வகையில் உண்டு என்று பார்த்தால் வள்ளின் எழுத்துக்கள் வள்ளின் எழுத்து நன்று மெல்லின் எழுத்து உடையினை எழுத்து உடையினை எழுத்து அடுத்ததாக சுட்டெழுத்து சுட்டெழுத்து ஆ இ உ என்பன ஆ இ உ என்பன சுட்டெழுத்துக்கள் வினா எழுத்து வினா எழுத்து இவ்வாறு எழுத்துக்கள் பலவாறாக காணப்படுகின்றன அதிலும் இவை அனைத்தையுமே இவை அனைத்தையுமே நாம் இந்த முதலெழுத்து சார்பெழுத்துக்குள் உள்வாங்கி விடலாம் முதலெழுத்து மற்றும் சார்பெழுத்துக்கள் உள்வாங்கி விடுவதனால் எழுத்துக்களின் வகைகள் என்ற அடிப்படையில் நாம் முதலெழுத்தையும் சார்பெழுத்துக்களையும் நாம் பொதுவாக நோக்குகின்றோம் சரி மாணவர்களே நாம் இப்பொழுது முதல் எழுத்து என்றால் என்ன சார்பெழுத்து என்றால் என்ன என்பதை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நாம் எழுத்து என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்த்திருந்தோம் எழுத்து எனப்படுவது ஒளி வடிவமும் வரி வடிவமும் கொண்ட ஓர் அடையாளம் என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதன் அடுத்து எழுத்துக்களினுடைய வகைகள் சற்று பார்த்திருக்கிறோம் முதலெழுத்து மற்றும் சார்பெழுத்துக்கள் அதை தவிர்த்து உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து குரில் எழுத்து நெடில் எழுத்து வினாவெழுத்து சுட்டெழுத்து வள்ளின எழுத்துக்கள் மெல்லின எழுத்துக்கள் இடையின எழுத்துக்கள் என்று பலவாக பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் முதல் எழுத்து என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் முதல் எழுத்து என்றால் மொழிக்கு முதலான எழுத்துக்கள் என்று நாம் வகைப்படுத்த முடியும் மொழிக்கு முதலான எழுத்துக்கள் மொழிக்கு முதலான எழுத்துக்கள் மொழிக்கு முதலான எழுத்துக்களை நாம் முதல் எழுத்துக்கள் என்று கூற முடியும் மொழிக்கு முதலான எழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்கள் என்று கூற முடியும் எவ்வாறு இவை மொழிக்கு முதலாக அமைகின்றன என்பதை பார்த்தால் நாம் குறிப்பிடப் போகும் இந்த எழுத்துக்கள் எவை நாம் குறிப்பிடப் போகும் இந்த எழுத்துக்கள் பிற எழுத்துக்களின் துணையின்றி பிறக்கக்கூடியது பிற எழுத்துக்கள் எனப்படுவது உயிரையோ மெய்யையோ இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது உயிர் அல்லது மெய்யை சார்ந்து பிறக்கக்கூடிய இரண்டு எழுத்துக்கள் எவை என்றால் அங்கு சார்பு எழுத்துக்கள் என்று நாம் பார்ப்போம் உயிரையோ மெய்யையோ சார்ந்து பிறக்காது தனியாக இயங்கக்கூடிய இரண்டுமே அவை உயிரும் மெய்யுமாகும் மீண்டும் கூறுகிறேன் மாணவர்களே உயிரையோ மெய்யையோ சார்ந்து பிறக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் நாம் சார்பு எழுத்துக்கள் என்று பார்ப்போம் அவ்வாறு இல்லாமல் இந்த உயிரும் மெய்யும் தனித்து இயங்குமாயின் அவை நாம் முதல் எழுத்துக்கள் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த முதல் எழுத்துக்கள் எனப்படுவது மொழிக்கு முதலான எழுத்துக்கள் அதே நேரம் நாம் பின்வருமாறும் வரைவிலக்கணப்படுத்தலாம் பிற எழுத்துக்களின் துணையின்றி நாம் மீண்டும் பார்க்கலாம் பிற எழுத்துக்களின் துணையின்றி பிற எழுத்துக்களின் எழுத்துக்களின் துணையின்றி துணையின்றி பிறப்பதும் ஒழிப்பதும் ஒழிப்பதும் முதல் எழுத்து எனப்படும் மீண்டும் கூறிய மாணவர்களே மொழிக்கு முதலான எழுத்துக்களை நாம் முதல் எழுத்து என்போம் அவ்வாறு வகையில் பிற எழுத்துக்களின் துணையின்றி பிறக்கக்கூடியதும் ஒழிக்கக்கூடியதும் ஆகிய எழுத்துக்களே நாம் முதல் எழுத்துக்கள் என்று கூறலாம் அவ்வாறு இருக்க ஏவை முதல் எழுத்துக்கள் என்ற ஒரு வினா எமக்கு எழுகிறது முதல் எழுத்துக்கள் உயிரும் மெய்யும் ஆகும் உயிர் சக மெய்யும் நாம் முதல் எழுத்துக்கள் என்போம் எவ்வாறு நாம் கூறலாம் மாணவர்களே உயிரும் மெய்யும் பிற எழுத்துக்களை துணையின்றி பிறக்கின்றது என்று ஆம் மாணவர்களே அ தொடக்கம் அவ்வறையான பன்னிரண்டு எழுத்துக்களும் பன்னிரு எழுத்துக்களும் பிற எழுத்துக்களை சார்ந்து பிறக்கவில்லை அகரமோ ஆகாரமோ அகரம் ஆகாரம் இகரமோ இங்கு வரக்கூடிய எல்லா உயிரெழுத்துக்களுமே தனியாக பிறக்கக்கூடியது பிற எழுத்துக்களை சார்ந்து பிறக்கவில்லை ஆகவே இந்த பன்னிரண்டும் உயிரெழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்கள் அதே நேரம் இங்கு காணப்படக்கூடிய பதினெட்டு மையெழுத்துக்கள் க தொடக்கம் இன் வரையான பதினெட்டு மையெழுத்துக்களும் 
பிற எழுத்துக்களின் துணையின்றி பிறக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் ஆகவே இதையினையும் நாம் முதல் எழுத்துக்கள் என்று கூற முடியும் ஆகவே முதல் எழுத்துக்கள் எனப்படுவது மொத்தமாக முப்பது எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன பாருங்கள் மாணவர்களே முதல் எழுத்துக்கள் என்றால் என்ன என்று கூறக்க முடியுமால் மொழிக்கு முதலான எழுத்துக்களை நாம் முதல் எழுத்துக்கள் என்று சொல்லுவோம் அதன் அடிப்படையில் முதல் எழுத்து எனப்படுவது பிற எழுத்துக்களினுடைய துணையின்றி பிறக்கக்கூடியதும் பிற எழுத்துக்களினுடைய ஒளியின்றி பிறக்கக்கூடியதுமான எழுத்துக்களை நாம் முதல் எழுத்துக்கள் என்று கூற முடியும் சரி மாணவர்கள் நாம் அடுத்த பகுதிக்குள் செல்லலாம் அடுத்த பகுதி சார்பெழுத்து என்றால் என்ன அடுத்த பகுதி சார்பெழுத்து என்றால் என்ன என்ற பகுதிக்குள் நாம் செல்லலாம் இப்பொழுது பாருங்கள் மாணவர்களை நாம் முதலெழுத்து என்றால் பார்த்து விட்டோம் ஆகவே சார்பெழுத்து எனப்படுவது பிற எழுத்துக்களை பிற எழுத்துக்களை சார்ந்து பிறக்கக்கூடியது சார்ந்து பிற எழுத்துக்களின் துணையோடு பிறக்கக்கூடியது சார்ந்து அல்லது துணை கொண்டு துணை கொண்டு பிறக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை நாம் சார்பெழுத்துக்கள் என்று சொல்லுவோம் நான் பாருங்கள் மாணவர்களே பிற எழுத்துக்களின் துணையோடு அல்லது சார்ந்து பிறக்கக்கூடிய சார்ந்து பிறக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள் என கூறப்படுகின்றன பிற எழுத்துக்களை சார்ந்து பிறக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள் என்று நாம் அழகாக கூற முடியும் சரிமானவர்களே இந்த சார்பெழுத்துக்களை நாம் பத்து வகையாக உள்ளடங்கலாம் சார்பெழுத்துக்களை நாம் பத்து வகைக்குள் உள்ளடக்கிவிடலாம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் சார்பெழுத்துக்கள் பத்தும் எவை என எங்கே கூறுங்கள் பார்க்கலாம் சார்பெழுத்துக்கள் முதலாவது உயிர்மை இரண்டாவது ஆயுதம் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை ஐகார குறுக்கம் அவுகாரக் குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் கூற்றியல் உகரம் கூற்றியல் இகரம் என்று பத்து வகைப்படுகின்றன பாருங்கள் மாணவர்கள் இந்த பக்கம் நான் அதனை தெளிவாக காட்டுகின்றேன் ஆம் மாணவர்களே இங்கே அவதானித்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு இந்த பத்து வகைகளும் மிக அழகாக தெரியும் ஆகவே சார்பெழுத்துக்கள் பத்து வகைப்படுகின்றன முதலாவதாக உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் கூற்றியலுகரம் இறுதியாக கூற்றியலுகரம் இவ்வாறாக காணப்படக்கூடிய பத்து வகைக்குள் நாம் சார்பெழுத்துக்களை உள்வாங்கி விடலாம் இவ்வாறு வரக்கூடிய எழுத்துக்களை நாம் சார்பெழுத்துக்கள் என்று சொல்ல முடியும் இதுவரை நாம் எழுத்து என்றால் என்ன என்பதையும் முதல் எழுத்து மற்றும் சார்பெழுத்துக்கள் தொடர்பாக இங்கு பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக உயிரெழுத்து என்றால் என்ன மெய்யெழுத்து என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் உயிரெழுத்து எனப்படுவது அகரம் தொடக்கம் அவுகாரம் வரையிலான பனிரெண்டு எழுத்துக்களை நாம் உயிரெழுத்துக்கள் என்று சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கியிருக்கும் உயிரெழுத்துக்கள் என்றால் அகரம் தொடக்கம் அவுகாரம் வரையான பனிரெண்டு எழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் என்று சொல்ல முடியும் இது உயிர் போல தனித்து இயங்குவதனால் இதனை நாம் உயிரெழுத்துக்கள் என்று சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது உயிர் போல தனித்து இயங்கக்கூடிய சில எழுத்துக்களை அதாவது இந்த பன்னீர் எழுத்துக்கள் உயிர் போல உயிர் போல தனித்து இயங்கும் இயங்கும் என்பதனால் இதனை நாம் உயிரெழுத்துக்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் அடுத்ததாக மெய்யெழுத்துக்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் க தொடக்கம் ந வரையான அதாவது இத்தொடக்கம் இன் வரையிலான பதினெட்டு எழுத்துக்களை நாம் மெய்யெழுத்துக்கள் என்று சொல்லுவோம் மெய்யெழுத்து இந்த எழுத்துக்கள் புள்ளி வைத்த வடிவம் கொண்ட இக் இச் இட் இன் இத் என்று புள்ளி வைத்த வடிவம் கொண்டதாக அமையக்கூடிய எழுத்துக்கள் அனைத்தும் இத்தொடக்கம் இன் வரையான சகல பதினெட்டு எழுத்துக்களையும் நாம் மெய்யெழுத்துக்கள் என்று சொல்ல முடியும் 
அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் மிக முக்கியமானோருடையும் கவனமாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே மாத்திரை என்றால் என்ன மாத்திரை எனப்படுவது என்னவெனில் எங்களுக்கு பல எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன அகரம் ஆகாரம் அவுகாரம் நகரம் வகரம் விகரம் என்று பல எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன இவ்வாறு இந்த ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் நாம் எவ்வாறு உச்சரிப்பது இந்த ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் நாம் எவ்வாறு உச்சரிப்பது என்பது பற்றியான விளக்கத்தை தொல்காப்பியம் எதற்கு பின் வந்த நன்னூல் அதுக்கு பின் வந்த இலக்கண சுருக்கம் இறுதியாக எங்களுடைய நுகுமானவர்கள் எழுதப்பட்ட அடிப்படை தமிழ் இலக்கணம் என்பவற்றிலும் கூட இவ்வாறு நம் மாத்திரை அளவு பற்றியான தெளிவான விளக்கத்தை எங்களுக்கு எங்களுடைய அறிஞர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் ஒரு எழுத்தினை அதாவது அகரம் ஆகாரம் என்று ஒரு எழுத்தினை ஒழிக்க உச்சரிக்கின்ற கால அளவினை நாம் மாத்திரை எனப்படலாம் எழுத்தினை ஒழிக்க எடுக்கும் கால அளவு மாத்திரை என கொள்ளப்படுகின்றது ஆகவே இந்த மாத்திரை அளவை நாம் எவ்வாறு கணக்கிட்டுக் கொள்ளலாம் என்றால் அதற்கான அளவீட்டு கருவிகள் எங்களிடத்தில் இருக்கின்றன எங்களுடைய கண் இமைப்பொழுதோ அல்லது எங்களுடைய கை நொடிப்பொழுதோ கண் இமைப்பொழுதோ அல்லது எங்களுடைய கை நொடிப்பொழுதோ எங்களுக்கு கணக்கீட்டு கருவிகளாக இருக்கின்றன ஒரு ஒரு க ஒரு ஒரு விரல் கை நொடிப்பொழுது அல்லது ஒரு கண் இமைப்பொழுது எங்களுக்கு இந்த மாத்திரையை அளவிடக்கூடிய கருவிகளாக இருக்கின்றன அவ்வாறு அடிப்படையில் இந்த மாத்திரை அளவு எங்களுக்கு தேவையானது போல் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று கூறிக்கொண்டு செல்லலாம் அதே நேரம் அரை கால் முக்கால் என்று எங்களுக்கு குறைந்து கொள்ளும் செல்லலாம் அவ்வாறு இருப்பதை நாம் மாத்திரை என்று சொல்லுவோம் இம்மாத்திரைகளை அடிப்படையாக கொண்டு எங்களுடைய சார்பு எழுத்துக்கள் அங்கு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது எழுத்துக்கள் நீண்டு ஒழிக்கின்றதா அல்லது எழுத்துக்கள் குறைந்து ஒழிக்கின்றதா என்பதை பற்றியான விளக்கம் நாம் சார்பு எழுத்துக்கள் பகுதியில் பார்க்கலாம் இப்பொழுது உங்களுக்கு மாத்திரை என்றால் என்னவென்று விளங்கியிருக்கும் அதில் குறிலெழுத்துக்கள் எனப்படுவது ஒரு மாத்திரை அளவில் ஒடிக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை நாம் குறில் எழுத்துக்கள் என்று சொல்லுவோம் இதில் நாம் உயிரெழுத்துக்களை குறில் மற்றும் நெடில் எழுத்துக்கள் என்று இரண்டாக வகைப்படுத்துவோம் உயிரெழுத்துக்களை உயிரெழுத்துக்களை குறில் மற்றும் நெடில் எழுத்துக்கள் என்று இரண்டாக வகைப்படுத்துவோம் அந்த வகையில் குறில் எழுத்துக்கள் எனப்படுவது அகரம் இகரம் உகரம் இகரம் உகரம் ஆகிய அ இ உ ஏ ஓ ஆகிய இந்த ஐந்து எழுத்துக்களும் இந்த ஐந்து எழுத்துக்களும் ஒரு மாத்திரை அளவில் அ இ உ ஏ ஓ என்று ஒரு மாத்திரை அளவில் ஒழிப்பதனால் இதனை நாம் குறில் எழுத்துக்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் அடுத்ததாக நெடில் எழுத்துக்கள் நெடில் எழுத்துக்கள் எனப்படுவது நீண்ட ஓசை உடையக்கூடியது நீண்ட ஓசை என்றால் இரண்டு எழு இரண்டு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கக்கூடியது இவ்வாறு இரண்டு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்களை இரண்டு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்களை நாம் நெட்டெழுத்துக்கள் அல்லது நெடிலெழுத்துக்கள் என்று சொல்லுவோம் இந்த நெடிலெழுத்துக்கள் ஏழு காணப்படுகின்றன ஏற்கனவே கொல்லப்பட்ட உயிரெழுத்துக்கள் தவிர்ந்த இணைய ஏழு எழுத்துக்களும் ஆ இ ஐ ஓ ஆகிய ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு ஓ ஓ ஓ ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ ஆகிய இந்த ஏழு எழுத்துக்களையும் நாம் நெட்டெழுத்துக்கள் அல்லது நெடில் எழுத்துக்கள் என்று நாம் கூறுவோம் அடுத்ததாக நாம் எங்களுடைய முக்கியமான பாடப்பகுதிக்குள் வந்துவிட்டோம் அதில் மிக முக்கியமாக நாம் எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு பற்றியான விளக்கத்தை இந்த பகுதியில் நாம் மிக தெளிவாக பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நாம் எழுத்து என்றால் என்ன முதலெழுத்து சார்பெழுத்து உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து குறில் எழுத்துக்கள் நெடில் எழுத்துக்கள் மற்றும் மாத்திரை தொடர்பாக பார்த்து விட்டோம் இப்பொழுது எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு என்றால் என்ன என்பதை நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் எழுத்துக்களின் ஒளிவேறுபாடு எனப்படுவது உயிர் மற்றும் மெய்யெழுத்துக்கள் உயிர் 
மற்றும் மெய்யெழுத்துக்கள் தன் இயல்பான ஒளியில் இருந்து இயல்பான ஒளியில் இருந்து வேறுபட்டு ஒளிப்பதை எழுத்துக்களின் ஒளி வேறுபாடு என கூறுவோம் பாருங்கள் மாணவர்களே எழுத்துக்களின் ஒளி வேறுபாடு எனப்படுவது உயிரெழுத்துக்களோ எங்களுக்கு தெரியும் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னீரெழுத்துக்கள் இந்த உயிரெழுத்துக்களோ அல்லது பதினெட்டு மையெழுத்துக்களோ தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிப்பதை நாம் ஒளி வேறுபாடு என்பதை நாம் கூறுவோம் இங்கு நாம் உயிரெழுத்துக்களின் ஒளி வேறுபாட்டை சிறிதளவு பார்த்துவிட்டு நாம் உடனடியாக மெய்யெழுத்துக்களின் ஒளி வேறுபாடு என்பதற்குள் சென்று விடலாம் சரி மாணவர்களே நாம் உயிரெழுத்துக்களின் ஒளி வேறுபாடு பற்றி இணங்காண்பதற்கு முன்பு நாம் மிக முக்கியமான ஒன்றை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது வளைனா ஒளிகள் என்றால் என்ன என்பதை இவ்விடத்தில் நாம் அறிந்து கொள்ளவே வேண்டும் வளைனா ஒளிகள் என்றால் என்ன சுவாசப்பையிலிருந்தே எங்களுக்கு காற்று வெளியாகின்றது சுவாசப்பையிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய காற்றானது எங்களுடைய வாய்ப்பகுதியிலோ அல்லது எங்களுடைய மூக்குத்துவாரத்தின் ஊடமாகவோ வெளியாகின்றது மூக்குத்துவாரம் இது எங்களுடைய வாய்ப்பகுதி இது நாக்கு இது எங்களுடைய பற்கள் இது எங்களுடைய உதடுகள் எங்களுடைய மேலெண்ணம் எங்களுடைய கீழெண்ணம் இந்த இரு பகுதியும் எங்களுடைய அதரங்கள் என்று சொல்லப்படும் இவ்வாறான பல உறுப்புகளை எங்களுடைய பேச்சுக்காக எங்களுடைய மொழிக்காக நாம் எழுத்துக்களை உருவாக்குவதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் அவ்வாறு அடிப்படையில் நீங்கள் சுவாசப்பை உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கியிருக்கும் சுவாசப்பையிலிருந்து வருகின்ற காற்றானது இந்த குரல் நாளில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சிறிய அதிர்வு நாள் பல ஒளிகள் உண்டாகின்றன இவ்வாறு உருவாகக்கூடிய ஒளிகளை எங்களுடைய பேச்சுறுப்புகள் பல வழியாக தடை செய்து எங்களுக்கு தேவையானதை போல மிக அழகாக உருவமைத்து தருகின்றது அதை நாம் வேறு ஒரு பகுதியில் பார்க்கலாம் இங்கு நாம் வளைனா ஒளிகள் என்றால் என்பதை மற்றும் மிக தெளிவாக வழங்கிக் கொள்வோம் வளைனா ஒளிகள் எனப்படுவது இந்த நாக்கானது மேல் அண்ணத்தை நன்றாக வளைத்து அதாவது இந்த நாவானது நன்றாக வளைந்து உச்சரிக்கக்கூடிய சில எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன அதை நாம் வளைனா ஒளிகள் வளைனா எழுத்துக்கள் என்று சொல்வோம் அந்த வகையில் வளைனா எழுத்துக்கள் எனப்படுவது இட் அதாவது டகரம் இந்த நகரம் இதன தன்னகரம் என்று சொல்லுவோம் தன்னகரம் தன்னகரம் அடுத்ததாக லகரம் அடுத்ததாக இந்த காள்ளகரம் மௌலகர லகரம் இந்த காள்ளகரம் மற்றும் உயிரேறிய இந்த ரகரம் ஆகிய எழுத்துக்கள் எங்களுடைய வளைனா ஒளிகள் என்று கூற முடியும் இந்த எழுத்துக்களை நாம் உச்சரிக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய நாவானது எங்களுடைய நாவானது நன்றாக வளைந்து பின்வருமாறு இந்த இடத்தில் குறிப்பிட்டு ஒழிக்கப்படும் உதாரணமாக ட ந ல ல ட்ர என்று இங்கு உச்சரிக்கப்படுகின்றன இவ்வாறு உச்சரிக்கப்படுகின்ற எழுத்துக்களுக்கு பின் அல்லது முன்பு உயிர் மற்றும் மையெழுத்துக்கள் தோன்றுகின்ற பொழுது தன் இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிக்கும் என்பதற்கே நாம் இதனை விளங்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் உயிரெழுத்துக்களோ மையெழுத்துக்களோ தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிப்பதை மாற்றொலிகள் அல்லது ஒளிவேறுபாடு என்று கூறினேன் அந்த வகையில் இந்த வளைனா ஒளிகளும் இதற்கு ஒரு சில உதவிகளை புரிகின்றன இவரான மாற்றொலிகளாக உருவாகுவதற்கு இந்த வளைனா ஒளிகளான இட் ண் எல் இல் இட் என்ற இந்த ஐந்து ஒளிகளுமே எங்களுக்கு உதவி புரிகின்றன அதில் சிறு ஒரு உதாரணங்களை நாம் உயிரெழுத்துக்களுக்கு பார்த்துவிட்டு அடுத்ததாக நாம் மெய்யெழுத்துக்களின் ஒளிவேறுபாட்டுக்குள் சென்று விடலாம் சரி மாணவர்களே உயிரெழுத்துக்களில் அனைத்து உயிரெழுத்துக்களும் எங்களுக்கு வேறுபட்டு ஒழிக்குமா என்றால் இல்லை உயிரெழுத்துக்களில் உயிர்களில் அனைத்து உயிர்களும் எங்களுக்கு வேறுபட்டு ஒழிப்பதில்லை இதில் மிக முக்கியமாக நான்கு எழுத்துக்கள் மட்டுமே உயிரெழுத்துக்களில் ஐந்து எழுத்துக்கள் ஒழிக்கும் உகரம் அது நாம் 
குற்றியலுகரம் என்ற பகுதியில் நாம் வேறுபட்டு பார்ப்பதன் காரணமாக அது நாம் பார்க்க தேவையில்லை குற்றியலுகரம் மற்றும் முற்றியலுகரம் என்று பார்க்கலாம் அது வேறுபாடாக இருக்கட்டும் இங்கு நாம் பார்க்கக்கூடியது இகரம் ஈகாரம் ஏகரம் ஏகாரம் ஆகி இந்த நான்கு எழுத்துக்கள் எவ்வாறு வேறுபட்டு ஒழிக்கின்றன அதுவும் இந்த வளைநா ஒலிகளை தொடர்ந்து வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் எவ்வாறு அதுக்கு முன்பு வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் எவ்வாறு ஒழிக்கின்றன என்பதை இப்பகுதியில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் பாருங்கள் மாணவர்களே உயிரெழுத்துக்களான இந்த உதாரணத்துக்கு நாம் இந்த இ என்ற எழுத்தை மட்டும் நாம் பார்த்து விடலாம் இ இதை உச்சரியுங்கள் மாணவர்களே இனி இலை என்று நாம் இயல்பாக இந்த இடத்தில் உச்சரிக்கின்றோம் இ என்ற இதனுடைய அடிப்படை ஒளியிலே உச்சரிக்கின்றோம் ஆனால் இந்த வளைனா ஒளிகளான டகர நகர லகர லகரங்களுக்கு முன்பு நாம் உச்சரிக்கின்ற பொழுது இந்த ஒளியிலிருந்து இந்த இகரம் ஈகாரம் ஏகரம் ஏகாரம் ஆகிய எழுத்துக்கள் வேறுபட்டு ஒழிப்பதை நாம் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு இதில் பாருங்கள் இவ்வாறு உச்சரிக்கின்ற பொழுது இதை நாம் இடம் என்று உச்சரிப்பது தவறு நாம் எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டுமெனில் இடம் என்று உச்சரிக்க வேண்டும் இடம் இதில் இகரம் மற்றும் உகரம் இணைந்த ஒரு ஒளியாக இ என்று உச்சரிக்க வேண்டும் இ என்பது இல்லாமல் இ என்பது இல்லாமல் ஐயும் அல்லது யூவும் போல் யு யு என்று உச்சரிக்கும் இடம் அடுத்ததாக உணம் திறமை அடுத்ததாக ஒளிவு என்று நாம் இதனை உச்சரிக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு பார்த்தால் இனி இலை என்று இங்கு சாதாரணமாக இருக்க இந்த வளைனா ஒளிகளான ட ல இந்த டகரம் லகரம் நகரம் இந்த ரகரம் ஆகிய எழுத்துக்களுக்கு முன்பு வருகின்ற பொழுது இந்த எழுத்துக்கள் இந்த இ என்ற எழுத்துக்கள் யு என்று மாறுகிறது இதனை நாம் எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு என்று இங்கு காண இருக்கிறோம் இவ்வாறு உயிரெழுத்துக்கள் மாத்திரமல்லாமல் மெய்யெழுத்துக்களும் தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து மாற்றுகளாக ஒழிக்கும் அதே போல ஈகாரம் என்ற எழுத்தை பார்த்தால் ஈகாரம் ஈகாரமான இந்த ஈகாரம் தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிக்கும் பாருங்கள் இயல்பாக ஈரம் ஈசல் போன்று ஒழிக்கின்ற இந்த எழுத்துக்கள் வளைனா ஒளிகளை எடுத்து வருகின்ற பொழுது இந்த டகர டகர நகர லகர லகர மற்றும் ரகரங்களை அடுத்து வருகின்ற பொழுது உதாரணமாக ஈழம் ஈ என்பது இல்லாமல் ஈழம் என்று ஒழிக்கின்றது ஈழம் ஊடு ஊடு அடுத்ததாக வீண் வீண் அல்லை வீண் என்று நாம் இதனை உச்சரிக்க வேண்டும் இவ்வாறாக இந்த இகர இந்த ஈகார இகரம் ஈகாரம் ஏகரம் ஏகாரம் ஆகிய நான்கு எழுத்துக்களும் தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிக்கும் சந்தர்ப்பங்களை நாம் பார்த்தால் அது வளைனா ஒளிகளை அடுத்து வருகின்ற பொழுது தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிக்கின்றன சரி மாணவர்களை நாம் இப்பொழுது இங்கு மிக தெளிவாக நாம் பார்த்திருந்தோம் எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு என்றால் என்ன அதாவது தன் இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிக்கக்கூடிய சில எழுத்துக்களை நாம் ஒளிவேறுபாட்டு எழுத்துக்கள் என்று கூற முடியும் அந்த வகையில் உயிரெழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு நாம் பார்த்திருந்தோம் உயிரெழுத்துக்களில் பன்னீர் எழுத்துக்களில் மிக முக்கியமாக ஐந்து எழுத்துக்கள் தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிக்கும் இதில் உகரம் தொடர்பாக நாம் சார்பெழுத்துக்கள் பகுதியில் பார்க்க இருப்பதனால் அது இங்கு தேவையில்லை அதன் அடிப்படையில் உயிரெழுத்துக்களில் இகர ஈகார மற்றும் இகர ஏகாரம் ஆகிய எழுத்துக்கள் தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிப்பதை நாம் இங்கு மிக அழகாக பார்த்திருந்தோம் அடுத்ததாக நாம் மெய்யெழுத்துக்களின் ஒளிவேறுபாடு பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்பு மெய்யெழுத்துக்கள் பின்வரும் வகைகளில் அடங்குகின்றன என்பதை நாம் மிக அழகாக பார்த்துவிட்டு ஏனைய பகுதிக்குள் செல்லலாம் முதலாவது வள்ளின எழுத்துக்கள் என்றால் என்ன மெல்லின எழுத்துக்கள் என்றால் என்ன இடையின எழுத்துக்கள் என்றால் என்ன என்பதை பார்த்துவிட்டு சொல்லலாம் வள்ளின எழுத்துக்கள் என்பது கசட தபர என்று நாம் இலகுவாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் இக் இச் உட் இத் 
இப் இட் அதாவது என்னென்னா கசட தபர என்று நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக இதனை நாம் ஞன நமன ஞன நமன என்று நாம் இதனை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் இங் இஞ்ச் இன் இந்த் இம் ன் என்பதை நாம் ஞன நமன என்று நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக இடைநிலத்துக்கள் இது வழிநிலத்துக்கள் இது மெல்லிநிலத்துக்கள் இறுதியாக இடைநிலத்துக்கள் மற்றும் ல அதாவது ஆகிய எழுத்துக்களை நாம் இடைநிலத்துக்கள் என்று நாம் சொல்ல முடியும் வள்ளிநிலத்துக்கள் எனப்படுவது சுவாசப்பையிலிருந்து வருகின்ற காற்றானது வன்மையாக உச்சரிக்கப்படுவதனால் அதாவது சுவாசப்பையிலிருந்து இங்கிருந்து வரக்கூடிய காற்றானது எங்களுடைய எங்களுடைய பேச்சுறுப்புகளில் பட்டு வன்மையாக உச்சரிக்கப்படுவதனால் வாயினூடாக தொண்டைக்குளில் உருவாகி வன்மையாக உச்சரிக்கப்படுவது என வண்ணிலத்துக்கள் மெல்லிநிலத்துக்கள் எனப்படுவது சுவாசப்பையிலிருந்து வருகின்ற காற்றானது எங்களுடைய பேச்சுறுப்புகளில் தடை செய்யப்பட்டு சற்று மென்மையாகவும் மூக்கினூடாகவும் வெளிவாகுவதனால் இதனால் நாம் வள்ளிநிலத்துக்கள் என்று சொல்ல முடியும் இவை இரண்டுக்கும் இடையில் பிறக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை நாம் இடைநிலத்துக்கள் என்று வகைப்படுத்தலாம் இதில் மேற்கூறப்பட்ட இந்த எழுத்துக்கள் எவை மெல்லிநிலத்துக்களோ அல்லது இடைநிலத்துக்களோ எங்களுக்கு ஒளி வேறுபட்டு ஒழிப்பது இல்லை எங்களுக்கு ஒழிக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எங்களுக்கு ஒழிக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் இந்த வழின எழுத்துக்கள் மாத்திரமே எங்களுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு இழுக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் அதில் முதலாவதாக நாம் பார்க்கக்கூடிய எழுத்து க என்ற இந்த எழுத்தை நாம் முதலாவதாக பார்க்கலாம் சரி மாணவர்களே ககரம் வேறுபட்டு ஒழிக்கக்கூடிய சந்தர்க்கங்களை நாம் பார்ப்போம் அதற்கு முன்பு மூன்று காரணங்களை நாம் பார்த்து விடுவோம் ஒரு எழுத்தானது இங்கு இங்கு நாம் காணக்கூடிய எழுத்துக்களான இந்த ஆறு எழுத்துக்களும் மூன்று சந்தர்ப்பங்களின் அடிப்படையிலேயே எங்களுக்கு வரைவிலக்கணப்படுத்தப்படுகின்றன முதலாவதாக சொல் முதலில் ஒழிக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் சொல் முதலில் ஒழிக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் இரண்டாவதாக சொல் இடையில் இடையில் சொல் முதலில் அடுத்ததாக சொல் இடையில் ஒழிக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் சொல் இடையிலும் இரட்டித்து ஒழிக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் ஒரே எழுத்து திரும்ப திரும்ப வருவது சொல் இடையில் எழுத்துக்கள் இது முதலாவது வகைப்பாடு இரண்டாவது வகைப்பாடு இதற்குள்ளேயே உள்ளடங்கும் அதுவும் அதை நான் இரண்டாவது வகைப்பாட்டுக்குள்ளே கூறுகின்றேன் வளைநா ஒளிகளை அடுத்து வருகின்ற பொழுது வளைநா நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் வளைநா டகர நகர இந்த லகர இந்த லகரம் மற்றும் உயிரேறிய இந்த ரகர எழுத்துக்களை அடுத்து வருகின்ற பொழுது ஒரு ஒரு ஒன்றை போல ஒழிக்கும் இது ஒரு வகைப்பாடு இரண்டாவதான வகைப்பாடு தன் இன எழுத்தை அடுத்து வருகின்ற பொழுது தன் இனம் எது இன எழுத்துக்கள் என்றால் கவுக்கு ஞ இனம் கவுக்கு ஞ இனம் சவுக்கு ஞ இனம் டவுக்கு ந இனம் தவுக்கு இந்த தன்னகரம் இனம் இந்த ரவுக்கு ந இந்த ந இனம் இவ்வாறு தன்னுடைய இணை எழுத்துக்களை அடுத்து வருகின்ற பொழுது ஒரு வகையில் ஒழிக்கும் இரண்டாவது வகைப்பாடு மூன்றாவது வகைப்பாடு இரண்டு உயிரெழுத்துக்களுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுது உயிருக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுது ஒரு போல ஒழிக்கும் இந்த மூன்று வகைப்பாடுகளுக்கு உள்ளேயே இந்த ஒளிபெயர் பாடுகள் எங்களுக்கு உச்சரிக்கப்படுகின்றன சொல் முதலில் அல்லது சொல் இடையில் இரட்டிக்கும் பொழுது வளைநா ஒளிகரான டகர நகர லகர லகர மற்றும் உயிரேறி ரகங்களை எடுத்து வருகின்ற பொழுது எங்களுடைய எழுத்துக்கள் ஒளிபெயரப்பட்டு ஒழிக்கும் இதுதான் முதலாவது வகைப்பாடு இது மேற்கூறப்பட்ட வகைப்பாடு இரண்டாவது வகைப்பாடு தன் இணை எழுத்துக்களை அடுத்து வருகின்ற பொழுது க ங ச ஞ ட ந த ந மற்றும் ர ந ஆகிய எழுத்துக்கள் தன்னுடைய இனமாக பக்கத்தில் வருகின்ற பொழுது ஒன்றை போல ஒழிக்கும் மூன்றாவது வகைப்பாடு இரண்டு உயிரெழுத்துக்களுக்கு இடையில் ஒழிக்கின்ற பொழுது அது போல் ஒரு போல ஒழிக்கும் இந்த மூன்று வகைப்பாடுகளை கொண்டே நாம் எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் நாம் முதலாவது எழுத்தான இந்த க என்ற ஒழுத்தை எழுத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த வகைப்பாடு உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கும் சரி மாணவர்களே இந்த ககரமானது 
மூன்று வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் இங்கு எங்களுக்கு ஒழிக்கப் போகின்றது அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களை நாம் இந்த பகுதியில் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக முதலாவதாக இந்த ககரம் மூன்று ஒளி குறிப்புகளில் ஒழிக்கப் போகின்றது அதாவது இந்த ஆங்கில எழுத்து கே போல கே என்பது போல இரண்டாவதாக ஆங்கில எழுத்து ஜி எவ்வாறு ஒழிக்குமோ அது போலையும் மூன்றாவதாக ஆங்கில எழுத்து எச் போலவும் இங்கு எங்களுக்கு ககரம் வேறுபட்டு ஒழிக்கும் இப்பொழுது கே என்ற ஒளியில் ககரமானது எவ்வாறு ஒழிக்கின்றது என்று பார்த்தால் அதற்கு முதலாவதாக மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த கே போல ஒழிப்பதற்கு மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன அதில் முதலாவதாக சொல் முதலில் ஒழிக்கின்ற பொழுது சொல் முதல் இங்கே கூறுங்கள் பார்க்கலாம் சொல் முதல் எழுத்துக்கள் கட்டை கண்டி கடிகாரம் போன்று சொல் முதலில் இந்த இந்த ககரமானது ஒழிக்கின்ற பொழுது சொல் முதலில் ஒழிக்கின்ற பொழுது எல்லா இடங்களிலுமே கே போன்று ஒழிக்கும் முதலாவது சந்தர்ப்பம் சொல் முதலில் ஒழிக்கின்ற பொழுது இரண்டாவதான சந்தர்ப்பம் சொல் இடையில் சொல் இடையில் இரட்டித்து வரும் போது இரட்டிக்கும் போது இரட்டிக்கும் போது ககரமானது கே போல ஒழிக்கும் உதாரணங்கள் கூறலாம் கே போல இரட்டிக்கும் பொழுது காக்கை காக்கை பக்கம் என்று உச்சரிக்கின்ற பொழுது இந்த ககரமானது தன்னுடைய எழுத்து போன்று கே போன்றே ஒழிக்கின்றது அடுத்ததாக மூணாவது சந்தர்ப்பம் எது போல இந்த கே போல ஒழிப்பதற்கான மூன்றாவது சந்தர்ப்பம் வளைனா ஒளிகளை அடுத்து வருகின்ற பொழுது வளைனா ஒளிகள் எது வளைனா ஒளிகள் தகர நகர இந்த மௌலக லகர மற்றும் கால் லகர இந்த ரகரங்களை அடுத்து வருகின்ற பொழுது தன்னுடைய எழுத்தானது இந்த ககரமானது கே போல ஒழிக்கும் உதாரணமாக உதாரணமாக வெட்கம் வெட்கம் தன்னுடைய இனம் போன்றே ஒழிக்கின்றது வெட்கம் அடுத்ததாக முட்கள் முட்கள் இவ்வாறு தன்னுடைய இயல்பான ஒளியில் ஒழிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் என்று பார்த்தால் எங்களுக்கு மூன்று வகைகள் காணப்படுகின்றன அதில் முதலாவது வகையானது கே போல ஒழிப்பதற்கான வகைப்பாடுகள் இங்கு நாம் சில பார்த்திருக்கின்றோம் முதலாவது சொல் முதலில் முதலாவது சொல்லினுடைய முதலில் உச்சரிக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய எழுத்து கே போலவும் சொல்லிடையில் இரட்டிக்கும் பொழுது இரண்டாவது வகையில் கே போலும் வளைனா ஒளிகளான டகர நகர லகர லகர மற்றும் உயிரேறிய ரகங்க ரகரங்களை அடுத்து வருகின்ற பொழுதும் தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து மாற்று ஒழிப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஓகே இதெல்லாம் இது முதலாவது வகை இரண்டாவது இந்த ககரமானது ஜி போன்று ஒழிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கலாம் இந்த ககரம் இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவது வகைப்பாட்டில் கே போலவும் இரண்டாவது வகைப்பாட்டில் ஜி போலவும் ஒழிக்கும் இதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு இழகு தன்னுடைய இன எழுத்தை தன் இன எழுத்து தன் இன எழுத்து தன்னுடைய உறவோடு தன்னுடைய இனத்தோடு வருகின்ற பொழுது என்னுடைய இன வெளுத்தை அடுத்து தன்னுடைய இன எழுத்தை அடுத்து வருகின்ற பொழுது எப்படி இந்த இயல்பான ஒளியிலிருந்து எழுத்துக்கள் வேறுபட்டு ஒழிக்கும் தானாக ஒருவர் ஒரு நண்பர் தனியாக இருக்கின்ற பொழுது பின்வருமாறு ஒருவரிடம் பே பேசுவார் அதே போல தன்னுடைய நண்பர்கள் பக்கத்தில் இருக்கின்ற பொழுது தன்னுடைய இனம் பக்கத்தில் இருந்தால் அவர் ஒரு மாறி பேசுவார் மூன்றாவது வகை தன்னுடைய உறவினர்கள் பக்கத்தில் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு மாறி பேசுவார் 
அந்த வகைப்பாட்டுக்குள்ளே இதை நான் பார்க்க வேண்டும் முதலாவது தன்னுடைய தனியாக இருக்கின்ற பொழுது தன்னுடைய இயல்பான மொழி நடையில் மூன்று வகையில் பேசுகிறார் க என்பது சொல் முதலில் சொல் இடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுது வளைனா ஒளிகளை எடுத்து வருகின்ற பொழுது இயல்பாக நடந்து கொள்கிறார் அதே போல தன்னுடைய இனவெழுத்தை தன்னுடைய நண்பர்கள் பக்கத்தில் இருக்கின்ற பொழுது எது தன்னுடைய இனவெழுத்து ககர கங்க ககரத்தினுடைய இனவெழுத்து எது இந்த கங்கரம் இந்த கங்கரம் இந்த கங்கரம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அவர் சற்று ங போன்று உச்சரிக்கின்றார் உதாரணத்துக்கு தங்கம் தங்கம் மேலே நாம் பார்த்தோம் இதில் நாம் தங்கம் என்று உச்சரிக்க முடியாது தங்கம் வெங்கலம் என்று உச்சரிக்க முடியாது மங்கை இந்த மங்கையை நாம் மங்கை என்று உச்சரிக்க முடியாது காரணம் இந்த இடத்தில் தன்னுடைய நண்பரான இனம் இருக்கிறது ஆகவே இதனுடைய சாயல் யாருக்கு இந்த ககரத்துக்கு காட்டவே இவர் தன்னுடைய இனத்தை போன்றே ங போன்று உழைக்கின்றார் தங்கம் மங்கை வேங்கை வேங்கை என்று உச்சரிக்கின்றார் ஆகவே இரண்டு விடயங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் ககரமானது மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் ஒழிக்கும் முதலாவதாக கே போன்று ஒழிக்கும் என்று பார்த்தோம் கே போன்று ஒழிக்கின்ற பொழுது மூணு சந்தர்ப்பங்கள் சொல் முதலில் சொல் இடையில் வளைனா ஒளிகளுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுது ஒரு போல கே போல ஒழிக்கும் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம் ஜி போல எப்பொழுது தன் இன எழுத்தை அடுத்து வருகின்ற பொழுது எது தன்னுடைய இனம் நகரம் தன்னுடைய இனம் இந்த இன எழுத்தை அடுத்து வருகின்ற பொழுது ஒழிக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் இப்பொழுது இறுதியாக நாம் பார்க்கக்கூடியது மூன்றாவது உயிரெழுத்துக்கள் யார் உயிரெழுத்துக்கள் தன்னுடைய உறவினர்கள் அந்த உறவினர்கள் பக்கத்தில் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு நபர் எவ்வாறு நடந்து கொள்வார் அந்த உறவினருடைய சாயலோடைய அவர் நடந்து கொள்வார் தன்னுடைய குடும்பம் நன்று நல்ல ஒரு குடும்பமாக ஒரு திறமையான ஒரு அமைதியான குடும்பமாக இருந்தால் அந்த நபரும் அந்த இடத்தில் அமைதியாக நடந்து கொள்வார் அப்படி இல்லை தன்னுடைய குடும்பம் ஒரு கராறான குடும்பம் என்று பார்த்தால் அந்த நபரும் அங்கு கராறாக நடந்து கொள்வார் ஆகவே எப்படி நடந்து கொள்கிறார் என்பதை பொறுத்தே அந்த இடம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த ககரம் எந்த இடத்தில் அமைந்திருக்கின்றது என்பதை பார்த்தால் இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் அமைந்திருக்கின்றது ஆகவே அவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்வார் இரண்டு உயிர்களைப் போல நடந்து கொள்வார் இறுதியான இறுதியான வகைப்பாடு எதுவென்றால் எது இரண்டு உயிர்கள் எப்படிப்பட்டது என்றால் இந்த எய்ச் போன்ற ஒளியை உடையது ஹ போன்ற ஒளியை உடையது உயிரெழுத்துக்கள் ஹ ஆ இ இ என்று அவ்வாறு இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுது இறுதியானது இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் இதுவரைக்கும் மாணவர்களை நாம் க ங இப்பொழுது ஹ போன்று அதாவது தமிழ் மொழியில் மொழியில் உள்ள அகரம் போன்று அல்லது இந்த சமஸ்கிருத அகரம் போன்று கிரந்த எழுத்துக்கள் போன்று ஒழிக்கக்கூடிய எழுத்தாக நாம் இந்த ககரத்தை இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் உதாரணமாக மேகம் நாம் இதை மேகம் என்றோ அல்லது மேகம் என்றோ உச்சரிப்பது அல்ல இதனை நாம் உச்சரிக்க வேண்டியது மேகம் என மேகம் எப்படி மேகம் என உச்சரிக்க வேண்டும் இதற்கான காரணம் இது இரண்டு உயிரெழுத்துக்கு இடையில் வந்திருக்கு இதை நாம் எழுத்தை நாம் பிரித்தால் இம் சக ஏ சக இக் சக அ சக இம் என்று நாம் இதனை பிரிக்க முடியும் மேகம் என்பதை இம் ஏ இக் அ இம் என்று நாம் பிரிக்க முடியும் ஆகவே இந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் மையெழுத்துக்களான மையெழுத்தான இந்த ககரத்துக்கு இருபுறமும் உயிர் தோன்றுகின்றது ஆகவே தன்னுடைய பக்கத்தில் யார் இருக்கின்றார்கள் உயிரெழுத்திருக்கிறார் ஆகவே உறவினர்கள் இருக்கின்றனர் ஆகவே தன்னுடைய உறவினர்கள் போன்று யார் ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ககரம் ஒழிக்க வேண்டும் ஆகவே இது எய்ச் எய்ச் போன்று இந்த இடத்தில் ஒழிக்கின்றது ஆகவே மேகம் வேறு உதாரணம் கூடுங்கள் ஆம் தாகம் தாகம் என்று மேகம் தாகம் வேகம் சோகம் என்று எல்லாம் நாம் பலவாறாக உதாரணங்களை கூற முடியும் ஆகவே இந்த மூன்று சந்தர்ப்பங்களிலேயே ககரம் ஒழிக்கின்றது நாம் மீண்டும் அதனை பார்க்கலாம் தனியாக உச்சரிக்கின்ற பொழுது கே போன்று உச்சரிக்கின்ற பொழுது தன்னுடைய இயல்பை இங்கு காட்டுகின்றார் தன்னுடைய இயல்பு எது 
கே போன்று ஒழிப்பது ஆகவே தன்னுடைய இயல்பாக அவர் இருக்கின்றார் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த அந்த அவருக்கு மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் அங்கு காணப்படுகின்றன எப்பொழுது சொல் முதலில் உச்சரிக்கின்ற பொழுது இரண்டாவது சொல் இடையில் உச்சரிக்கின்ற பொழுது மூன்றாவதாக வளைநாவொழிகளான தகர நகர லகர லகரங்களை அடுத்து வருகின்ற பொழுது தன்னுடைய இயல்பாக உச்சரிக்கின்றார் இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் ஜி போல யாரு தன்னுடைய இனவெழுத்தை தன்னுடைய நண்பரை போல தன்னுடைய நண்பர் எவ்வாறு காணப்படுவாரோ அதே போலதான் அடுத்தவரும் காணப்படுவார் ஆகவே தன் நண்பரை போல க போல ஒழிக்கின்றார் தேங்காய் தங்கம் வெங்கலம் வேங்கை மங்கை என்று இங்கு நாம் கூறலாம் மூன்றாவது சந்தர்ப்பம் எய்ச் போன்று காரணம் தன்னுடைய உறவினர்கள் பக்கத்தில் இருந்தால் ஒரு மோரி ஒரு போல் செயற்படுவார் அதே போல எப்படி மேகம் தாகம் வேகம் என்று நாம் இந்த இடத்தில் கூற முடியும் இப்பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் மாணவர்களே இந்த கே என்பதை இந்த ககரத்தை நீங்கள் விளங்கி கொண்டால் ஏனைய பகுதிகள் மிக அழகுவாக காணப்படும் அந்த வகையில் இந்த எழுத்துக்களை நீங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த கே என்ற ஒளியானது சற்று வன்மையான எழுத்து வன்மமானது சற்று இறுக்கமானதாக காணும் கே என்பது போல ஆனால் இந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் ஜி மற்றும் அ என்ற எழுத்துக்கள் சற்று மெல்லியதான எழுத்துக்களாக காணப்படுகின்றன ஆகவே நீங்கள் ஏனைய எழுத்துக்களும் எவ்வாறு காணப்படும் என்றால் சொல் முதலிலோ சொல் இடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுதோ வளைனா ஒளிகளை அடுத்து வருகின்ற பொழுதோ சற்று கடுமையான ஒளியிலும் தன்னுடைய இன எழுத்தை அடுத்து வருகின்ற பொழுதோ அல்லது இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுதோ சற்று மென்மையான ஒளியிலும் ஒழிக்கக்கூடியதாக இந்த ஏனைய எழுத்துக்களும் காணப்படும் நாம் இப்பொழுது அடுத்த எழுத்துக்குள் செல்லலாம் அடுத்த எழுத்து சகரம் சகரம் என்றால் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் ச முதலாவது எழுத்து க இரண்டாவது எழுத்து ச இப்பொழுது இங்கு பாருங்கள் சகரம் வேறுபட்டு ஒழிக்கும் சந்தர்ப்பங்களாக அதற்கு பல ஒளிகள் காணப்படுகின்றன சகரத்துக்கும் நாம் ககரத்தை போன்றே பல ஒளிகள் முதலாவது ஒளி எஸ் போன்று ஒழிக்கக்கூடியது ஆங்கில எழுத்து எஸ் போன்றும் அடுத்து சி எச் போன்றும் மூன்றாவது ஜே போன்றும் ஆங்கிலத்து ஜே போன்றும் இந்த சகரமானது ஒழிக்கும் இதற்கும் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன நாம் முதலாவது சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் சற்று வேகமாக நாம் இனி ஏனைய பகுதிகள் முதலாவது சந்தர்ப்பம் எப்படி இருக்கும் சொல் முதல் ஏற்கனவே பார்த்தது போல சொல் முதல் எப்படி தன்னுடைய எஸ் போன்று சனம் சட்டி போன்று உச்சரிக்கலாம் சனம் சட்டி போன்று சொல் முதலில் உச்சரிக்கலாம் இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் எப்படி இருக்கும் முதலாவது சந்தர்ப்பம் எஸ் போன்று உச்சரிக்கின்றால் அதனுடைய சாதாரண ஒரு வன்மமான மொழி அல்ல சற்று இறுக்கமான மொழியும் அல்ல சனம் சட்டி இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுதும் சற்று ககரத்தில் இருந்து வேறுபடலும் பட் இருந்தாலும் பெரும்பாலான மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் எப்படி பாசம் பாசம் நேசம் போன்று உச்சரிக்கின்ற பொழுது நேசம் இப்பாசத்தை நாம் பெருக்கின்ற பொழுது இப்சக ஆசக இச்சக அசக இம் என்று பிரிக்க முடியும் இதிலே இதிலே இந்த ஆகாரம் மற்றும் இங்கு காணப்படியக்கூடிய அகரம் இரண்டுமே உயிரெழுத்துக்கள் ஆகவே இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுதும் எங்களுக்கு இந்த எழுத்து ஆங்கில எழுத்து எஸ் போல ஒழிக்கின்றது ஆங்கில எழுத்து எஸ் போல ஒழிக்கின்றது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கின்றது இரண்டாவது வகைப்பாடு சி எச் போல அதாவது இரண்டாவது வகைப்பாடு சி எச் போல உச்சரிப்பது ஆங்கில எழுத்து சி எச் போல எந்த சந்தர்ப்பம் சற்று வன்மையான சந்தர்ப்பங்களாக இருக்கின்றது ஆம் இது சொல்லிடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுது சொல்லிடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுது சொல் இடை இரட்டிப்பு பாருங்கள் சி ஏ சி எச் போல உச்சரிக்கும் உதாரணம் என்று கூறுங்கள் ஆம் பச்சை அடுத்தது உதாரணம் ஆ மச்சம் இவ்வாறு சொல் இடையில் உச்சரிக்கின்ற பொழுது இந்த எழுத்துக்களானது எப்படி தன் இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிக்கும் மூன்றாவது சந்தர்ப்பம் நாம் பார்க்கலாம் மாணவர்களே சற்று விரைவாக செல்லலாம் மூன்றாவது சந்தர்ப்பம் ஜே போல உச்சரிப்பது நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் 
ஒரு எழுத்துக்கு மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன முதலாவது சொல் முதல் சொல் இடை இரட்டிக்கின்ற பொழுது வளைநா ஒளிகளை அடுத்து வருகின்ற பொழுது என்பது ஒரு ஒரு வகம் இரண்டாவது தன் இன எழுத்தை அடுத்து வருகின்ற பொழுது ஒரு ரகம் அடுத்ததாக இரண்டு உயிரெழுத்துக்களுக்கு இடையில் ஒரு ரகமாக வரும் ஆகவே இரண்டும் பார்த்து விட்டோம் மூன்றாவது ரகம் ஆம் தன்னுடைய இணை எழுத்து தன்னுடைய எது இணை எழுத்து இதில் சாணாவனுடைய இணை எழுத்து எது இனம் சாணாவனுடைய இணை எழுத்து ஆம் நகரம் ஞ உதாரணமாக உதாரணம் ஒன்று குறிப்பிடுகின்றேன் மஞ்சள் மஞ்சள் தஞ்சம் மஞ்சம் பஞ்சம் என்று நாம் பலவாறாக குறிப்பிடலாம் ஆகவே தன்னுடைய இணை எழுத்தை எடுத்து வருகின்ற பொழுது இந்த சகரம் நகரம் போன்று உச்சரிக்கப்படுகின்றது ஆங்கில எழுத்து ஜே போன்று உச்சரிக்கப்படுகின்றது இங்கு சிஹெச் போன்று பச்சை மச்சம் வெட்சி என்று உச்சரிக்கப்படுகின்றது இங்கு நாம் வளைநா ஒளிகளையும் உட்படுத்திக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக வெட்சி பெரும்பாலும் வெட்சி என்று நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆகவே நாம் இரண்டு பார்த்திருக்கின்றோம் ககரம் சகரம் என்று இரண்டு பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாம் டகரமையுக்குள் செல்லலாம் டகரம் எந்த இடத்தில் வேறுபட்டு ஒழிக்கப் போகின்றது டகரத்துக்கு சில சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன டி மற்றும் டி போன்று உச்சரிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் எப்படி உச்சரிக்கும் டி போன்று என்றால் தன்னுடைய இயல்பான ஒளி போலவே டி ட என்று உச்சரிக்கும் எந்த சந்தர்ப்பம் ஆம் டகரம் தமிழ் மொழியில் சொல் முதலில் பெரும்பாலாக வருவதில்லை அவ்வாறு தமிழ் மொழியில் தற்காலத்தில் வருகின்றது டயர் போன்ற டயர் போன்ற எழுத்துக்களில் டயர் டமாரம் போன்ற எழுத்துக்கள் வருகின்றது ஆனாலும் கூட தமிழ் மொழியில் தமிழ் எழுத்துக்களினுடைய மொழியில் அது வருவதில்லை ஆகவே இது பெரும்பாலும் சொல் முதலில் வருவதில்லை ஆகவே சொல் இடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுது சொல் இடையில் இரட்டித்தாலும் இது தன்னுடைய இயல்பான டீ போல ஒடிக்கும் சொல்லிடை இரட்டிப்போ நான் பேசுவதை கவனமாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னுடைய சுட்டியில் எழுதுவது சற்று கடினமாக இருப்பதால் இதனை எழுதுறதுக்கு எங்களுக்கு சற்று இடையூறாக காணப்படுகின்றது ஏனைய நாட்களை நான் இதனை கொஞ்சம் தவிர்த்து கொள்ள பார்க்கிறேன் சொல்லிடையில் இரட்டிப்பு உதாரணமாக ஆம் வட்டம் வட்டம் அடுத்ததாக சட்டை போன்று உச்சரிக்கின்ற பொழுது சொல் இடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுது தன்னுடைய இயல்பான ஒளி இன்னொரு சந்தர்ப்பம் என்ன இன்னொரு சந்தர்ப்பம் ஆம் டி போன்ற சந்தர்ப்பம் ஆக இரண்டு சந்தர்ப்பம் இதெல்லாம் மிக இலகு டி போன்ற சந்தர்ப்பம் ஆகவே இந்த டி போன்று ஒழிப்பதற்கு வேறொரு சந்தர்ப்பங்கள் இரண்டு இருக்கின்றன தன்னுடைய இணை எழுத்து எல்லா சந்தர்ப்பம் இதுதான் தன்னுடைய இனம் இணை எழுத்து எது சாரி இனம் நகரம் தன் தன்னகரம் இந்த நகரத்தை அடித்து வருகின்ற பொழுது உதாரணமாக மண்டை ஆம் சண்டை என்று தன்னுடைய இணை எழுத்தை அடுத்து வருகின்ற பொழுது இந்த டகரமானது டி போன்று ஒழிக்கின்றது டி ஆம் மாணவர்களே டி போன்று ஒழிக்கும் அடுத்ததாக தன்னுடைய இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுதும் இந்த டி போல உதாரணமாக மடம் 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 மகுடம் வேறு உதாரணமாக மகுடம் இவ்வாறு இதை பிரித்து பார்த்தால் எம் சக அக இட்ஸ் சக அ சக இம் ஆகவே இந்த இடத்தில் இந்த இடத்தில் எங்களுக்கு இரண்டு உயிரெழுத்துக்கு இடையில் இந்த டகரம் வந்திருப்பதனால் இந்த இடத்திலும் எங்களுக்கு டி போல ஒழிக்கின்றது ஆகவே சொல் இடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுது இது சொல் முதலில் வராது ஆகவே சொல் இடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுதும் இரண்டாவது டி போல உச்சரிப்பது தன்னுடைய இணை எழுத்தான நகரத்தை அடுத்து வருகின்ற பொழுதும் இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுதும் இந்த டகரம் டகரமாக ஒழிக்கும் ட போன்று ஒழிக்கும் ஆகவே ஏனைய எழுத்துக்களும் சில காணப்படுகின்றன அதையும் நாம் மிக சுருக்கமாக பார்த்து விடலாம் அடுத்ததாக தகரம் தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் டிஹெச் போன்றும் இந்த டிஹெச் போன்றும் சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த தகரமானது ஒழிக்கும் அதில் முதலாவது சந்தர்ப்பம் முதலாவது சந்தர்ப்பம் நீங்கள் பார்த்தால் சொல் முதலில் எப்படி ஒழிக்கும் 
சொல் முதல் நன்றாக தெரியும் சற்று கடினமான ஒளியில் தண்ணீர் தண்ணீர் தடுப்பு தடம் என்று ஒழிக்கும் அதே போல் அதனுடைய இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் ஆம் இரண் இரட்டிக்கின்ற பொழுது இரட்டிப்பு இரட்டிப்பு இரட்டிக்கின்ற பொழுதும் சொல்லிடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுது தகரமானது டிஹெச் போல உச்சரிக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இந்த டிஹெச் போல ஒழிக்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இரண்டு காணப்படுகின்றன சொல் முதலிலும் சொல்லிடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுதும் உதாரணமாக பத்து மெத்தை என்று உச்சரிக்கின்ற பொழுது இந்த எழுத்துக்கள் டிஹெச் போல உச்சரிக்கப்படுகின்றன ஆகவே இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் டிஹெச் போல எப்பொழுது நன்றாக தெரிந்திருக்கும் இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையிலோ அல்லது தன் இன எழுத்தை எடுத்து வருகின்ற பொழுதோ டி போல் ஒழிக்கின்ற பொழுது உதாரணமாக இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் இரண்டு உயிர் இரண்டு உயிர் எழுத்துக்களுக்கு இடையில் உதாரணம் ஒன்றை கூறுங்கள் உதாரணம் ஒன்று இதயம் குட் இதயம் பதம் பதம் என்பதை பிரித்தால் இப்சக அசக இச்சக அசக இம் ஆகவே இரண்டு உயிர்கள் எங்கு தோன்றி இருக்கின்றன அ மற்றும் அ ஆகவே இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் தகரம் வருவதனால் இங்கு எங்களுக்கு டி போன்று ஒழிக்கின்றது அடுத்ததாக தன்னுடைய இணை எழுத்தை எடுத்து வருகின்ற பொழுது எது என்னுடைய இணை எழுத்து தகரத்தினுடைய இணை எழுத்து இந்த நகரம் தன்னகரம் என்று சொல்லுவோம் நகரம் இதை எடுத்து வருகின்ற பொழுது உதாரணமாக பந்து சந்து என்று நமக்கு உச்சரிக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த இடத்திலும் தகரமானது எப்படி உச்சரிக்கப்படுகின்றது தன்னுடைய இனம் போல து இன் போல உச்சரிக்கப்படுகின்றது இதுவும் டிஹெச் போல உச்சரிக்கப்படுகின்றது ஆகவே தகரத்துக்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன முதலாவது டிஹெச் போன்று உச்சரிக்கின்றது இரண்டாவது டிஹெச் போல உச்சரிக்கின்றது அடுத்ததாக நாம் பகரத்துக்குள் சொல்லலாம் பகரம் பகரம் வேறுபட்டு ஒழிக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் பானா பகரம் வேறுபட்டு ஒழிக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் என்று பார்த்தால் முதலாவதாக இரண்டு ஒளிகள் காணப்படுகின்றன பகரத்துக்கு பி போன்றும் அதாவது ஆங்கில எழுத்து பி போன்றும் ஆங்கில எழுத்து பி போன்றும் எங்களுக்கு இந்த பகரமானது ஒழிக்கும் அதில் முதலாவது சந்தர்ப்பம் எதுவாக இருக்கும் முதலாவது சந்தர்ப்பம் பி போல ஒழிப்பது எப்படி ஒழிக்கும் ஆம் சொல் முதல் சொல் முதல் சொல் முதல் ஒரு உதாரணம் கொடுங்கள் சொல் முதல் ஒரு உதாரணம் ஆம் பறவை பறவை படம் என்று சொல் முதலில் எங்களுக்கு சற்று க ரப்பான கொஞ்சம் வன்மையான ச ஒளியில் ஒழிக்கும் அதே போல பகரம் வருகின்ற பொழுது சொல்லிடை இரட்டிப்பு சொல்லிடை சொல்லிடை இரட்டிக்கின்ற பொழுது அப்பம் கப்பம் என்று உச்சரிக்கின்ற பொழுது தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து இங்கு பி போல ஒழிக்கின்றது எப்படி ஆங்கில எழுத்து பி போல ஆகவே பி போல ஒழிக்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இரண்டு ஆம் நன்றாக தெரியும் பி போல ஒழிக்கக்கூடிய இரண்டு சந்தர்ப்பங்கள் ஒன்று தன்னுடைய இயல்பான தன்னுடைய இணை எழுத்தை எடுத்து வர வேண்டும் அல்லது இரண்டு உயிர்களை எடுத்து வர வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் கட்டாயமாக இது பி போன்று தான் ஒழிக்கப் போகின்றது ஆகவே தன்னுடைய மகரம் என்ற இணை எழுத்தை இம் என்ற மகரம் என்ற இழத்தை எடுத்து பகரம் வருகின்ற பொழுது உதாரணமாக தம்பி என சம்பளம் சம்பல் என்று இவ்வாறு உச்சரிக்கின்ற பொழுது எப்படி பி போல இந்த எழுத்து உச்சரிக்கப்படுகின்றது பி மற்றும் பி போல உச்சரிக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக எங்களுக்கு இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுது உதாரணமாக இரண்டு உயிர்கள் உயிர் இரண்டு உயிர்களுக்கு இடு சபதம் சபதம் கோபம் கோபம் இங்கு நமக்கு பி போல இது பி ஏன்னா பறவை இங்கு கோபம் அப்பம் சம்பளம் பி 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 ஆகவே இங்கு நாம் கோபம் என்பதை பிரித்தாள் கோபம் என்பதை பிரித்தாள் இக்சக ஓ சக இப் சக 
அ சக இம் என்று பிரிவடைய முடியும் இந்த இட இடத்தில் கோ மற்றும் மணிக்க வேண்டும் ஓ மற்றும் அ என்பன உயிரெழுத்துக்கள் இரண்டு உயிர்கள் ஆகவே இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் ப வந்திருப்பது இதன் ப என்ற ஒளியில் ஒழிக்கின்றது ஆகவே ப என்பதற்கு இரண்டு ஒளிகள் பி மற்றும் பி இறுதியாக ரகரம் ரகரமானது அதாவது இந்த ரகரமானது இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் ஒழிக்கும் இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுதும் எப்படி இரண்டு சற்று எழுதி கொள்ளுங்கள் இதுக்கான வினா மற்றும் உங்களுக்கான குறிப்புகள் விடைகள் என்னுடைய காமன் பாக்ஸில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆக இதனை பார்த்து எழுதி கொள்ள உங்களால் முடியும் தேவைப்படுபவர்கள் பேடிய படிவம் தேவைப்படுபவர்கள் என்னுடைய உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் விளக்கத்தை காமன் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் அதனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது என்னுடைய பேஸ்புக் பக்கமான அகரம் தினேஷ் பேஸ்புக் பக்கத்தையும் நீங்கள் அவதானிப்பதன் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதுவே எங்களுடைய காணொலி நீங்கள் முதலாவது பார்க்கிறீர்கள் இதுவரைக்கும் நீங்கள் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத விடையும் மறக்காமல் எங்களுடைய அகரம் தினேஷ் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் தினந்தோறும் ஒரு காணொலி தினந்தோறும் தமிழை வளர்க்க தமிழை கற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கின்றேன் இறுதியாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் வருகின்ற பொழுது இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் அறம் மரம் மரம் போன்று அறம் என்பது அகரம் சக இட்சக அ என்பது இரண்டு உயிர்களுக்கு இடையில் வருகின்ற ரகரம் ர போன்று எப்படி மணிக்க வேண்டும் என சொல்ல மறந்துவிட்டேன் ர போன்றும் ஆர் போன்றும் இரண்டாவதாக டி ஆர் போன்றும் இந்த எழுத்து இரண்டு முறையில் உச்சரிக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த ஆர் போன்று ர போன்று அறம் மரம் என்று உச்சரிக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக எப்படி வரும் ஆம் இடையில் இரட்டிப்பூ என்றால் இந்த எழுத்து சொல் முதலில் தமிழில் வராது ஆகவே இது சொல் இடையில் வரக்கூடிய எழுத்து இடையில் வரும் பொழுது இடையில் வரும் பொழுது எப்படி உச்சரிக்கும் என்றால் முற்றம் அடுத்த ஒரு உதாரணம் வெற்றி என்று சொல் இடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு இந்த எழுத்தானது டி ஆர் ட்ர் அல்லது இட் ட்ர போன்று உச்சரிக்கின்றது ற ட்ர என்று நாம் அதனை கருதலாம் முற்றம் வெற்றி என்று நாம் உச்சரிக்கலாம் இங்கு அறம் மரம் என்று நாம் உச்சரிப்போம் சரிமானவர்களை இதுவரைக்கும் நாம் எங்களுடைய பகுதியில் மிக நீண்ட நேரமாக எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு தொடர்பாக நாம் இதுவரையும் நாம் பார்த்திருந்தோம் எழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு சம்பந்தமாக பார்ப்பதற்கு முன்பு எழுத்து என்றால் என்னவென்று பார்த்திருந்தோம் மீண்டும் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் எழுத்து எனப்படுவது வழி வடிவமும் ஒளி வடிவமும் கொண்ட ஒரு அடையாளம் எழுத்து ஆகும் எங்களுடைய எழுத்துக்களில் முதலெழுத்து சார்பெழுத்து என்று இரண்டாக வகைப்படுத்துவோம் முதலெழுத்து எனப்படுவது மொழிக்கு முதலான எழுத்துக்கள் பிற எழுத்துக்களின் துணை இன்று பிறக்கக்கூடியதும் ஒழிக்கக்கூடியதும் எங்களுடைய முதலெழுத்துக்கள் என்று சொல்லலாம் முதலெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் மற்றும் மெய்யெழுத்துக்கள் என்று இரண்டு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்ததாக நாம் சார்பெழுத்துக்கள் பார்த்திருந்தோம் சார்பெழுத்துக்கள் பத்து வகைப்படம் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் குற்றி எழுகிறோம் மற்றும் குற்றி எழுகிறோம் இது தொடர்பான ஒரு தனியான காணொலி எங்களுக்கு காணக்கூடும் ஆகவே இணைய பகுதிக்குள் நாம் பார்த்திருந்தோம் உயிரெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன உயிரெழுத்துக்கள் என்றால் என்ன என்பது பற்றி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இறுதியாக மாத்திரை பற்றி பார்த்திருந்தோம் ஒரு எழுத்தை உச்சரிக்க எடுக்கின்ற கால அளவு பற்றி நாம் பார்த்திருந்தோம் அடுத்ததாக குறில் எழுத்துக்கள் ஒரு மாத்திரை அளவு கொண்டதை குறில் எழுத்துக்கள் என்றும் இரண்டு மாத்திரை அளவு கொண்டதை நாம் நெடில் எழுத்துக்கள் என்றும் பார்த்தோம் குளிர் எழுத்துக்கள் ஐந்தும் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக உயிரெழுத்துக்களினுடைய ஒளிவேறுபாடு ஒளிவேறுபாடு என்றால் என்ன என்பதை பார்த்திருந்தோம் ஒளிவேறுபாடு எனப்படுவது அதனுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து வேறுபட்டு ஒழிக்கக்கூடிய நாம் ஒளிவேறுபாடு என்று பார்த்தோம் அதில் உயிரெழுத்துக்களான இகர ஈகார எகர ஏகார மற்றும் உகரங்கள் வேறுபட்டு ஒழிக்கும் என்பதையும் வளைனா ஒளிகள் தொடர்பான டகர நகர லகர லகர மற்றும் ரகரங்கள் தொடர்பாக நாம் இங்கு பார்த்திருந்தோம் அடுத்ததாக மெய்யெழுத்துக்களான கசட தப்புற என்று சொல்லக்கூடிய வள்ளி நிலத்துக்கள் தன்னுடைய இயல்பான ஒளியிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபட்டு ஒழிக்கும் என்பதை நாம் பார்த்தோம் அதில் ககரமானது மூன்று வகைகள் ஒழிக்கும் கே ங அடுத்ததாக ஹ போன்று ஒழிக்கும் அதாவது ஆங்கில எழுத்து கே ஜி ஹே ஹெச் போன்று ஒழிக்கின்றோம் என்பதை பார்த்திருந்தோம் அதுக்கான மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் இங்கு நாம் பார்த்திருந்தோம் சொல் முதலில் சொல் முதலிலும் சொல் இடையில் இரட்டிக்கின்ற பொழுதும் வளைனா ஒளிகளை அடுத்து வருகின்ற பொழுதும் ஒரு வகையிலும் தன்னுடைய இன வெளுத்தான ங்கவை தொடர்ந்து வருகின்ற பொழுது ங போன்றும் அடுத்து தன்னுடைய உயிரெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் இரண்டு கடையில் வருகின்ற பொழுதும் நாம் பார்த்திருந்தோம் இவ்வாறு ககரம் சகரமானது மூன்று ஒளிகளில் எஸ் சிஹெச் ஜே போன்றும் இறுதியான டகரமானது டி மற்றும் டி போன்றும் அடுத்ததான தகரமானது டிஹெச் மற்றும் டிஹெச் போன்றும் 
அடுத்த பகரமானது பி மற்றும் பி போன்றும் அடுத்தது ரகரமானது ஆர் போன்றும் டி ஆர் போன்றும் ஒழித்திருப்பதை நாம் அவதானித்திருந்தோம் மாணவர்களுக்கு இவ்வாறு எழுதுவதில் சில இடர்பாடுகள் காணப்படின் எங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் குறிப்பிடவும் நான் இதற்கு வேறு வழிகள் ஏதாவது முயற்சி செய்கின்றேன் காரணம் என்னுடைய சுட்டியில் மவுசில் நான் பயன்படுத்தி இதனை எழுதுவதன் காரணமாக சற்று இடையூறாக காணப்பட்டது அடுத்த காணொலியில் உங்களுக்கு எங்களுடைய பகுதியில் மூன்றாவது பகுதி மூன்றாவது பகுதியை நாம் இதில் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே மூன்றாவது பகுதியான வாக்கிய இயைபுடன் வாக்கிய இயைபு தொடர்பாகவும் இதில் வலுநிலை வளானிலை வலுவமைதி தொடர்பாகவும் அடுத்த பகுதியில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் உங்களுடைய நண்பர்களும் இதனை கண்டுகளிக்க வேண்பினால் நீங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய எந்த காணொலியில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதற்கு முன்பு எங்களுடைய சேனலை நீங்கள் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து மறக்காமல் எங்களுடைய அகரம் தினேஷ் யூடியூப் தளத்தையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் அகரம் தினேஷ்